爹，窝子不是打过了吗？多打一遍也无妨啊。哎，外行，真是外行，老子外行。哼，窝子打得重，鱼就来得多，鱼来得多，上钩就快，上钩快，皇上就高兴。你懂个屁呀！伺候皇上，我不如你；钓鱼，你可就不如我了。别在老子面前冲当啊！我告诉你。今天刘伯温和李善长都陪皇帝来钓鱼，这叫君臣同乐。说话要注意，别给老子惹事儿，听见吗？知道了。哎，那个高齐也来吗？他，他算个什么东西呀、啊？狗肉上不了正席。皇上驾到！啊哈哈，今天咱们是君臣同乐啊，一切礼数全免了。哎，这位就是高才子吧？你是，啊，我是胡参事的儿子胡大郎。哦，我们见过吗？没见过。不过你风流倜傥、高高在上，我想可能是没见过。哪里哪里，令尊大人开国有功，足智多谋，深得皇上宠爱。阁下乃是将门胡子，今后还请多多关照。啊，客气客气啊，请。哎哎哎，这边请，这边请。傲杀人间万户侯，不如烟波垂钓嫂啊！钟爱卿，今天垂钓，咱们来个君臣比赛如何呀？好，好，好。呃，这钓多的赏，钓少的罚。呃，敢问皇上，这赏怎么赏，罚又怎么罚呀？哎，钓完鱼，朕要宴请诸位，赏。赏酒一杯，罚呀、啊，学狗叫三声。来，下钩。啊啊！嘿酒喝了，别高兴得太早了。皇上说比谁钓得多，没说谁先钓上来。哎，哎，来了，哎，好来了，哦，好，这么大一条。哟，上来了，哎，上来了，啊，我也有了。鱼儿，鱼儿，鱼老子，鱼祖宗，你就咬皇上的钩吧！啊，咬啊，咬啊，咬啊！嗯、好啊，是是是。<笑>什么鸟叫？把那鸟东西给我轰走！是。走啊！我让你叫。飞呀！不悦了呀！就怪家父，打了好几次窝子，那儿的鱼都吃饱了，还咬个鬼钩。哎
，说你外行，你还骂我，抱抱怨有个屁用！高启，你有什么妙主意啊？哎，哎，你别钓鱼，去咬钩啊！胡扯！这样吧，你和皇上换个位子。胡大人，什么意思啊？你已经犯了杀头之罪了。嗯。皇上坐的是什么位子？那是皇位。你叫他换位子，莫非有僭越之心？你不要血口喷人，我也是一急就乱了方寸。我对皇上可是忠心耿耿。胡大人不是马屁大王吗？也没招了。是要解皇上的燃眉之急，解你自己的燃眉之急。拍马屁，你也不是我的对手。胡大人要是不介意的话，可以跟在我的屁股后面学一学。你，臭小子，你等着！皇上还没开张啊？皇上，君臣同乐。钓鱼乃闲暇游戏，收获事小，欢乐第一呀、啊！你钓几条了？五条了。嗯，钓你的去吧。朕的鱼马上就上钩了。皇上，晚生有话想讲。讲。皇上得恕草民无罪。什么草民？你现在已经是礼部侍郎了。朕恕你无罪，讲。好。据微臣看，皇上今天是钓不到鱼了。嗯？你胡扯淡！皇上才说过，恕微臣无罪。哼、嗯。高杰，你小子是不是讥笑朕，连钓鱼这等小事儿都做不好啊？皇上乃天子，皇天之子，什么事做不好啊？不过正因为是天子，所以才钓不到鱼。哼，这天子怎么就钓不到鱼呢？微臣有一首诗，吟来：数尺丝纶落水中，金钩抛去永无踪。凡鱼不敢朝天子。万岁君王只钓龙，啊！樊鱼不敢朝天子，万岁君王只钓龙，哈哈哈！你小子这是鬼机灵！我说的也很有道理啊，皇上不是钓着了自己吗？哎，不错，不错，不错，这个马屁啊，拍的舒服。天作棋盘，星作子，日月争光。好莲，包揽乾坤，气吞寰宇。日月为明，只有我大明天子才有如此气度。<笑>行，<笑>雷为战鼓，电为旗，风云际会，大气磅礴。哎，皇上，你这个气。不行了，啊，吃吃饭，啊，吃饭，啊，对对对，啊，好，吃饭吃饭，哎哎哎哎，皇上，微臣可就要赢了呀，哎，民以食为天嘛，哎，吃饭吃饭，哎哎，那不行，皇上不能耍赖吧？民以食为天，可你不是民呐，哎呀，皇上也是人，饿了也得吃饭，那，哎哎哎哎，刘老师。皇上他是金口玉言，说吃饭他就得吃饭嘛。这，哎呀，可惜这一盘好极了。哎，皇上，哎，哎，刘老师，刘老师，哎呦，吃饭吃饭，你看这这，哎呦这。
皇上，是不是这菜？朕这次去汴梁，一路上看到的是百业凋敝，万户萧条。那是前朝做的孽，加之年年战争。是啊，如今江山一统，慢慢就会好起来的。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。朕把它抄录下来。就挂在奉天殿门口，是要警钟长鸣啊！百姓苦啊，百恶受寒。朕作为一国之君，你们呢？作为朝廷的重臣，百姓的衣食父母，于心何安呢？雨，哎，小人在。谁叫你准备那么多美味佳肴了？哎。是，呃呃，小人以为皇上今天出城垂钓太辛苦了，呃，哼，玩也辛苦。那农民起五更睡半夜，风里来雨里去就不辛苦啊？小人该死。除了鱼和蔬菜，其他的都给我扔了。哎，遵遵遵遵，快快快快快快快快！那个那个那个，自古帝王的兴起。没有不勤俭的，而他们的败亡，多是由于奢侈。皇上圣明，皇上圣明，骄奢淫逸，贪图安乐，挥霍无度，岂有不败之理啊？皇上圣明，皇上这番话，字字金言，句句珠玑，记下来，就是一部新《论语》。嗯，好了好了，来喝酒。皇上不喝酒。哎，朕就破个例，哎，陪陪大家。来啊！谢谢主隆恩。哎，下快。怎么？还要让朕亲自给你们煎菜啊！这皇上不动筷子，谁敢动筷子啊？高杰，微臣在。朕亲自分鱼，看你能不能领会圣意。嗯，遵旨。这是鱼眼，李亚晴。这叫高看一眼。皇上圣明。哎呦，这是鱼尾。嗯，这叫委以重任。皇上圣圣明。这该怎么说呀？这叫展翅高飞。外卿，啊，令郎是不是叫胡大鹏啊？啊，是。哎，大鹏古意，展翅高飞嘛。皇上圣明。嗯，来。哎。皇上，这鱼腹是啊。这叫推心置腹。谢皇上圣明。呃，这鱼屁股在哪儿啊？啊，在这儿，在这里。嗯，高杰。啊。嗯。没词儿了，啊？谢主隆恩。各位大人，皇上的意思是很明白的。把鱼屁股给我，那就是告诉微臣，定有后福。嗯，不错，好，好，好，嗯。
。这愚蠢，放在这儿。嗯，这又是怎么一说啊？各位大人，皇上可是时时惦记着皇后娘娘，这叫唇齿相依。皇上道德礼仪，天下无双啊！皇上真是万民师表啊！皇上恩泽四海，德比天高啊！皇后出去多久了？有半个月了、呃，也不知道怎么样了。啊，皇上放心，皇后娘娘一路的安全，微臣已经做了妥帖的安排。刘老先生，啊，皇上，呃，啊，这可是干干净净的鱼骨头，一副空架子。刘老师，刘大人，这可是最高奖赏啊！嗯，这话应该怎么讲？皇上的意思，再明白不过了，这叫中流砥柱。皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明。皇上委以重任，皇上的意思是让我取代李善长，有可能，但你的劲敌又多了一个。你是说那个高启？这个小兔崽子，不足为虑。哎，父亲诧异，高启虽然年轻，没有什么战功，官也是个虚职，但他的根基很深呢、啊。他有什么根基呀、啊？皇上十多年前就资助过他，将他视如己出，十分的喜欢。最主要的是，他奉承拍马的本事可不在你之下呀。我倒有办法治他，吹牛，吹牛，我是要叫皇上杀他。皇上听你的。高启犯下了弥天大罪，他搞了朱元璋的老婆。真有此事？那还有假？不可能。高启应该管马大脚叫娘了，绝不可能。当然不是马大脚了，是宋敬妃。嗯。有意思，真有意思。不是你瞎编出来的吧？这种事儿谁敢瞎编？这是孩儿在联访亲眼所见。好，好，好的很。这种事儿，不管是皇上还是平民，都会白刀子进红刀子出。最好把高启那个老师刘伯温也拽进去。不光是刘伯温，后宫嫔妃们出宫亲农的主意是马大脚出的。他是有意让嫔妃们红杏出墙，有意给宋敬妃和高启偷情制造机会，有意让皇上戴绿帽子。<笑>好，这事儿可要办好，不能有半点疏忽。办好了，可是一石三鸟，而且还要快，要不然那马大脚一回来，哎，马大脚回不回得来，还难说呢。小越国官员不多，俸禄也很少，讲究自食其力。他们从国王至大臣，平时跟老百姓一个样。他们也讲究先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。他们还学古代的越王勾践，卧薪尝胆。夏荷，你讲讲你家里。嗯、哎呀，哎呀，对，起来，起来，来。没你什么事儿了，快洗洗脚睡觉吧。嗯，我不想洗了。懒鬼，你怎么这么懒呢？我太累了。再累呀、啊，也得洗洗脚。这一天爬山越岭的，脚多重要啊！快去，嗯、快去吧。哎，你接着讲啊。哦。
手下的男人都死绝了，怎么派个丫头来呀、啊？啊！大人，皇上说你们小越国不杀妇孺，所以叫我来。我看你是出来站岗的，破庙里都是什么人？说。就就我一个人。放屁！压着他，走，走。不，你，放开我！秋菊呢？我得去救她。哎、娘娘，娘娘，你别去，我去救她。娘娘，我们都是下人，让我们去吧。是啊，下人怎么了？下人也是人呐，你们都没我厉害。哎，娘娘，娘娘，嗯、大胆小毛贼，让你们尝尝老娘的厉害。再偏一点就麻烦了。娘娘福大命大，有神仙保佑。娘娘要是死了，我们几个也都不活了。春兰，你要不会说话就别瞎说。啊，不是神仙保佑啊，是秋菊的武功高啊。哦。娘娘要是真被害了，皇上一怒之下发兵来打，小越国就会尸骨成山，血流成河了。哎，春兰，该你去放哨了，快去吧，小心点啊！有个人就是死了，也得上刀山下油锅，进十八层地狱。你少贫嘴，赶紧去吧。你们几个都睡吧。哦。哦。耶，秋菊。你怎么哭了？娘娘，娘娘，我有罪，我对不起你。这说的什么话呀？今天要不是你，我们这几个人不都死了吗？我还要到皇上那儿，给你请功，重赏你。娘娘，我真的有罪，我。
，我隐瞒了我的身世。秋菊是起义军首领张士诚的亲生女儿。我父亲被皇上杀了以后，我就立志要杀两个人：刘伯温和皇上，为我父亲报仇。后来我进宫行刺。我就说了谎话。你不是有很多机会吗？为什么没下手？我被皇上和娘娘的人格所感动，你们的所作所为我都看在眼里。我觉得你们是真心想让老百姓过上太平的日子。你们是好人，娘娘，我真的下不了手啊！这件事像石头一样压在我的心里，我想说，可又不敢说。娘娘，我已将所有的事和盘托出，我知道我犯的是欺君之罪。肯定活不了了，可可是我，可是我实在是舍不得离开娘娘。秋菊，小点声，别让他们听见。这下你把心里话说出来，这心里的疙瘩也没了吧？实话告诉你吧。我也不愿意离开你，但是今天这事儿，就让它烂在咱娘俩的肚子里吧。在皇上那儿，千万不要再提。娘娘，娘娘。好了好了，别哭了。好了，娘，再少点吧。不行，不行，不行。那好，都给你，都给你还不行？哎，谢谢。收了钱，好好的干活啊。哎，放心吧，去吧。好。小越国的人也和外面打交道啊，他们也要过日子嘛。每个关卡每天都有一些人进出，嗯，做买卖的、走亲戚的、出远门的，无论进出都要有官房。哎，你出来的时候有官房吗？有，那现在还在吗？我当时一片痴情，发誓跟定戴山不再回去，所以我一出来就把他扔了。要是留着该多好啊！要是我的官房还在，也过期了；要是你那个堂哥夏宝成还在就好了。娘娘，哎，打听清楚了。嗯，这个关卡的把总父姓诸葛，名叫诸葛顺。那我的堂哥夏宝成呢？他升官了，升了千总。这个关口啊，也归他管。哎呀，太好了。嗯。轿子停下，验验官房。哎，我们这轿子里坐的可是你们夏千总的妹妹，真的。嗯、三叔，哎呦，三叔，是呀。你怎么这么大的年纪也当兵啊？还不是为了对付大明国吗？十五岁至五十岁的男人都得当兵。哎，你跑到什么地方去了？把你家里人都快急死了。啊、我去杭州二姨夫家了。嗯、呃，呃，三叔。哎，哦。你快去把关吧，我先回家了。那行，呃，我我送你回去。哎，不用不用，我又不是不认路。哎，哎，呃，他们是谁呀、啊？呃，奴家拜见三叔，我是大小姐的佣人。啊。
对对对，是佣人，他们四个都是我的使唤丫头啊，是杭州二姨夫派给我的。有没有官房啊？哎呀，他们哪来的官房啊？连我的都早就过期了。哎呦，这几天老出事，越王管得可紧了。三叔，哎哎哎，他们几个和我都是大明皇上派来的奸细。这死丫头又拿你三叔开心了。<笑>那你还说什么官房不官房的？哎呀，你不知道，这上头有交代，就是熟人出关十天以上的，回来都得经八宗以上长官查验才能放行。何况你们连官房都没有。那行啊，你干脆让千总保成哥哥亲自来查验。嗯，我就说，三叔已经老眼昏花、老糊涂了，连我也认不出来了，得你亲自验明正身。你们几个跟我走。三叔，叔走吧，走吧，你走吧，你听我说嘛。大小姐，你也别太任性了。你二姨夫不也说了吗？你三叔啊，除了胆小怕事、没主见，其他的都挺好的。哎，行了。有事，我担着，你们走吧。那大小姐，请上轿。哎，哎呀，走吧，走吧，走走走。哎云德师傅，夏小姐久违久违，夏小姐光临碧寺有何见教啊？师傅，弟子是前来请你帮忙的。夏小姐，你有什么难处，请讲吧。不是我有难处，我请师傅救救小月国，拯救小月国几十万生灵于水火。阿弥陀佛，皇后娘娘爱民如子。实在是小越国的万民之幸也。娘娘又有避风禅师的手谕，贫僧一定竭尽全力，愿效犬马之劳。云德师傅，依你所言，这儿的民众是不想打仗的。贫僧不敢有半句谎言，只要看看近来碧寺的香火繁盛，即是明证。师傅，能不能在今天夜里找几个可靠的人？慌什么？慌什么？坐下，坐下。本王就是不明白，我越国四周有高山深河作为屏障，村村又有哨兵日夜巡逻，各个关口又有驻兵把守，可，可他们到底是怎么进来的呢？大明的怪人是很多呀，前几次他们的使臣都手持檄文，怀揣圣旨，公开教官。可见朱元璋已经下定了决心，并且做了周密的安排。他们来了几个人？都是些什么人呢？大王，我已派兵将碧云寺团团围住，我再去打听打听。不忙，干脆把那几个垮子杀了算了。万万不可呀、啊！你这个老兔崽子，怕死！老朽已经年迈，死不足惜。我是担心我越国的几十万百姓啊！就是啊，两国交兵，不战来是小国。再说咱们的实力也比不上大明朝啊！我马还是是，还是在。
臣等是奉皇上的圣旨而来。哼，就你们几个，难道又来送死？在我中华大地上行走，除了对付那些乱臣贼子，不得不用兵之外，何须兴师动众啊？哼，这是越国，不是你们大明。大明是中国，越国也是中国。当今天子奉天承运，天下一统，地不分远近，人不分吴越。朱元璋是亳州人，他做个吴王也就罢了，凭什么管我们越国的事情？这位兄弟，有道之君，天下共尊。我问你。你们那个越王郭和是哪里的人呢？是淮北宿州人。他一个宿州人为当地的百姓做了一些好事，所以被称之为一地之王。朱元璋为国家做了好事，自然被称为一国之君。莫说这块离京不远的弹丸之地了，南边的福建、广东已经克服。北边的元顺帝已逃出了大都，大都已经改叫北平，西边的宁夏，东边的辽东，都已经被收复，云贵川，归顺的日子指日可待了。哎，你们是怎么混进来的？这里的百姓接进来的。胡扯！这位兄弟，你不要急嘛。你看，我们几个都是文官，而你们却草木皆兵，森严壁垒，没有人接应，我们怎么进得来呢？谁接应的？我，我宰了他！不要动不动就宰谁杀谁的。我知道你们当地的百姓很齐心，很拥戴你们的越王，但那已经成为过去。你们在战乱年代精心营造。使他们偏安一隅，休养生息。如今可不同了，大明朝就是精锐之师，也有百万之众啊！你们老弱妇孺加在一起，不过才四五十万人，百姓不愿以卵击石，自取其祸。告诉你们的越王，如果他再执迷不悟，当地的民众。就可以随时把他反了。你，你，你在妖言惑众，我先杀了你。哼，这位兄弟，你只不过是一个小卒，你可以一时痛快地说这种气话，但是你们的越王就不可以这么随便了，他肯定比你站得高，看得远。你，好好好。这里是佛家圣洁之地，要杀你们，我也不会在这个地方。哼，有胆量就去我们王宫，大王要在那里见你们。娘娘，小越国夜郎自大，一向蛮横惯了，你这一去，恐怕凶多吉少。娘娘不能去，一般人倒也罢了。皇后娘娘若是让几个生番给杀了怎么办？绝对不行！不行，来都来了，干嘛不去呀、啊？咱们好不容易进来了，外面围了那么多兵，咱们想出都出不去呀、啊哎！娘娘要想出去，有我呢。哎，有我就行了，我毕竟是这儿的人嘛。你们几个再变回女的，他们想也想不到。哎，不行、嗯，我们要是不去王宫，小越国会把我们大明朝看扁了。要我说，夏荷，你带娘娘躲起来。我和春兰冬梅去越王宫。哎哎哎哎，你们几个丫头啊，都是好意。可我马秀英也不是吃素的呀。这越王宫我是去定了。啊，娘娘。哟。娘娘，贫僧已按你的吩咐都安排好了，请你给确定个日子。那就明天吧。阿弥陀。哎呦喂，娘娘，你看他们刚才杀气腾腾的样子，万一……大不了就是一个死呗
你看那个河边柳，都知道赴汤蹈火。哎呦喂，我的娘娘，她那是假装的。那我就来回真的呗。啊，哎，我已经跟小越国的国王郭和和他的大臣交过手了。啊，什么时候啊？就是刚才啊。你们没有发现那个小越国的国王郭和吗？他打扮成一个小卒子，在队伍里。一会儿戳戳这个，一会儿捅捅那个，我看他心是虚着呢。娘娘，我听说这个越王郭和，他其实并不想打仗，他也明知道自己不是大明朝的对手。我看，事情坏就坏在那个狗童身上。哎，狗童谁是狗童啊？就是刚才那个要把咱们杀了的那个人。哦，此人姓狗，名童，跟越王郭和还拜过把子呢，是前朝一支残部的头领。哎，听我堂哥说啊。此人生性残忍，连越王郭和都怕他几分。哎呀，夏侯姑娘，你可是立功了，找着毛病，这病就好治了。咱们要对症下药。对，求菊，娘娘请吩咐。到了越王宫，看我的眼色行事。是。一。